నూతన గ్రంథము ఎనభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చినాను చూడండి యహోవా యహోవా నేను నీతోనే మనవి చేయిస్తున్నాను ఉదయమున నా ప్రార్థనతో నేను నిన్ను ఎదుర్కొనుస్తున్నానయ్యా దావీద్ ఎలాగంటున్నాడు చూసారా ప్రభు ఉదయముని అక్కడే ఉంటున్నారు చెప్పండి యహోవా నేను నీతోనే మనవు చేయిస్తున్నానయ్యా ఉదయమున నా ప్రార్థనతో నేను నిన్ను ఎదుర్కొంటున్నాను మనం పొద్దున్నే లెగ్గానే ఎవరిని చూస్తున్నాం చెప్పండి రాత్రి మనం పడుకుని లెగుస్తామో లేదో అది మనకు తెలియదు మనం ఏ పాటి వారమో మనకు తెలియని తెలియదు మీరు ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోతారు మీరు ఆవిరి వంటి వారు అలాంటి వారికి మీకు ఆశలు ఉండటం సాధ్యమే కానీ దావిదైతే అయా నేను నాకు నీవిచ్చిన ఆయుష్కాల సమయాన్ని బట్టి నేను తెల్లవారక మునిపే నేను నీకు మరపెట్టిస్తున్నాను సూర్యుడు అస్తమింతక మునిపే నీవు నాతో ఏమి మాట్లాడతావు ఏమి సెలవిస్తావు నేను నిన్ను ఎందుకంటే ఉదయమునే నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధపరుచుకొని ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము అలాగే చూడండి ఇర్మియా గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనములో నీవు నా నీవు నాకు మరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చదను నేను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గోడమై ఉన్న సంగతులను ప్రభు దావీదు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి అక్కడ దేవుడు గోడమైన సంగతులు జరగబోయే సంగతులు ఒక మనుషునికి జరగనై ఉన్న సంగతులు దేవుడు అంటున్నాడు దేవునిలో ఉన్నవారు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి దేవుని ఆత్మలో మనకు రేపు ఏమి జరుగుతుందో ఏ రీతిగా నడుచుకుంటామో మన జీవము ఏ పాటిదని ఎరిగిన వారు దేవుని సన్నిధిలో వారు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తారు దినదినము దేవుని సన్నిధిలో లెగగానే ఏం సిద్ధపరచుకుంటారు చెప్పండి ప్రార్థన వారికి అనుదినము సిద్ధపరచుకుంటారు దేవునితో మాట్లాడే విధానం మొదటిగా నేర్చుకుంటారు ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి సూర్యుణ్ణి చూస్తారు ఆ తర్వాత ఎవరితోనైనా మాట్లాడతారు కనుక దావీదు జీవితంలో ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఉన్నాయి కనుక దేవుడు ఏ విషయాన్ని బయలుపరుస్తాడో ఏ విషయము గోడమైన సంగతులు ఆయన నాకు బయలుపరుస్తాడో ప్రతి విషయము కూడా ఆయన సన్నిధిలో నేను ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలో నాకు ఎవరు ఏ మనుషులు కీడు తలపెడుతున్నారో లేకపోతే సాతాను నా మీద దాడి చేయనై ఉన్నాడో నేను ఈరోజు చేసే ఈ ఉదయకాలము చేసి ప్రతి పనిలో నాకు ఎలాంటి అలసట లేకుండా ఏ ఆయాసము నాకు రాకుండా నేను తలపెట్టిన ప్రతి పని నెరవేరే విధముగా ఆయన నాకు సహాయము చేయగలడు దేవునికి సోద్రము అల్లుడయ్య కనుక దావీదు ఆ విషయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో లెగక మునిపే ఆయన సన్నిధిలో ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఎనభై నాలుగు పదమూడు వచ్చినములో ఆయన ఏమన్నారు చెప్పండి యహోవా యహోవా నేను నీకు తోడై మనవి చేయిస్తున్నాను నేను నీకు ఒక మనవిని చేయిస్తున్నాను చేయిస్తున్నాను ఉదయమున ఉదయమున నా ప్రార్థన నిన్ను ఎదుర్కొను నా ప్రార్థనతో నేను నిన్ను ఎదుర్కొంటున్నాను ప్రభు యహోవా నీవు నన్ను విడుచుట ఎలా అక్కడ చాలండి అక్కడ ప్రార్థనతోనే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి దావీదు దేవుని సన్నిధిని ఎదుర్కొంటున్నాడంట భయభక్తులు కలిగి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి ప్రార్థన వస్తుంది ప్రార్థన అనేది లేని కుటుంబాలు ఉన్నాయి దైవజనులు ఇంటికి పిలిచి ప్రార్థనలో కూర్చోకుండా తిరిగి లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రార్థన పర్లేనా చెప్పండి వారు ప్రార్థన ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు కాదు దైవజనులని విలువ తెలీదు 
దేవుడనే విలువ కూడా వారికి తెలియనే తెలియదు అట్టి వారికి ఎలాంటి దీవెన్లు కలగవు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆయుషే ఎంతో గొప్పది ఆ ఆయుష్ విలువ తెలిసిన వారు దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడతారు హృదయాన్ని లెగుస్తారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనతోనే లెగిసి ఆయన అంటున్నాడు నీవు నాకు మొర పెట్టుము నేను గూఢమైన సంగతులు నేను నీకు తెలియచేయనయ్యి ఉన్నాను గూఢార్థమైన సంగతులు ఎప్పుడు నీవు గ్రహించలేనివి ఎప్పుడు కూడా నీవు ఊహించనవి ఆ సంగతులు నేను నీతో మాట్లాడతాను దేవునికి స్తోత్రము హలడయ కనుక రెండో రాజులు ఆరో అధ్యాయము చూడండి పదిహేనో వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు ఎలీషాడు ఆ దైవజనుడు దైవజనుడైన అతని పనివాడు లేచి ఎందల కాడనే లెగిసి బయటకు వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు గుర్రములను రథములను గల సైన్యము రథములను కలిగిన సైన్యము పట్టణము చుట్టుకొని ఉండుట కనబడిన చుట్టూ చుట్టుకొని ఉండుట కనబడెను కనబడెను అంతట అతని పనివాడు అంతట అతని పనివాడు అయ్యో నా ఏలిన వాడా అయ్యో ఏలిన వాడా మనము ఏమి చేయదు అని మనము ఏమి చేయదు అని ఆ దైవజనుడితో అనగా ఆ దైవజనునితో అనగా అతడు అతడు భయపడవద్దు భయపడవద్దు మన పక్షమున ఉన్నవారు మన పక్షమున ఉన్నవాడు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పి చెప్పి యహోవా యహోవా వీడు చూచినట్లు వాడు చూస్తున్నట్లు దయచేసి వీరి దయచేసి వీడి కనులు తెరవ చూచాడు అతని అతని ఎలీషా దగ్గర ఒక పనివాడు ఉన్నాడు ఎలీషా అయితే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎలీషాకి ఆత్మలో కనపడుతున్నాయి ఏం కనపడుతున్నాయి చెప్పండి దేవుని విషయాలు ప్రతిరోజు ఏ రీతిగా ఎలా నడుచుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ గ్రహింపు కలిగి ఆయన శిష్యులను ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఎలీషా దగ్గర ఉన్న పనివాడు పని చేస్తున్నాడే కానీ అతనికి ఆత్మీయ విషయాలలో గ్రహింపు లేనివాడిగా ఉన్నాడు కనుక పొద్దున్నే లేచి చూడగానే అతనికి చుట్టూ కూడా సిరియా సైన్యం ఆ పర్వతము చుట్టూ ముట్టడి వేసి ఉంది ఎవరిని పట్టుకోవాలని చెప్పండి ఎలీషాని పట్టుకుని ఎలీషాతో పాటు ఉన్న మనుషులను కూడా పట్టుకుని వారి రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళి మా విషయాలన్నిటినీ కూడా నీవు ఇస్రాయేల్ రాజుకు తెలియపరుస్తున్నావు ఇస్రాయేల్ రాజు ఏ కీడు చెయ్యాలని మేము తల పెడుతున్నాము ఆ మాటలన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి నీవు ఎవరికి చెబుతున్నావు చెప్పండి ఇస్రాయేల్ రాజుకు చెబుతున్నావు కనుక ఆ రాజు తప్పించుకుంటున్నాడు కారణము నీవే నిన్ను తొలగిస్తేనే కానీ మాకు ఈ బాధలన్నీ కూడా పోతాయి దేవునికి స్తోత్రము అలయ అని చెప్పి ఏం చేశారు చెప్పండి ఆ ఇస్రాయేలీలు చుట్టూ అక్కడ ఎలీషా చుట్టూ సిరియా సైన్యము మొత్తము కూడా కావలిగా ఉదయమున లెగక మునిపి చుట్టూ ఆయన ఉన్న స్థలము చుట్టూ కూడా అక్కడ ఏం చేశారు చెప్పండి ముట్టడి వేశారు అక్కడ ముట్టడి వేశారు ఆ వారి సైన్యం అంతా సిరియా సైన్యం అంతా కూడా మోకరించింది అక్కడ మోకరించగానే అక్కడ దైవజనుడి దగ్గర ఉన్న ఒక మరి ఒక శిష్యుడు లెగిసి పనివాడు లేచి ఉదయమున ప్రార్థన లేదు కానీ బయటికి వెళ్ళి చూసి వచ్చాడు చూసేపాటికి అక్కడ ఏమైంది చెప్పండి గుండెలు జారిపోయినాయి ఎలీషా దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నా ఏలిన అయ్యా నా ఏలిన వాడ మనము ఎంతో ఆపతలో పడ్డాం ఈరోజు సిరియన్లు వచ్చి మనలను ముట్టడి వేశారు కనుక ఇక మనం తప్పించుకోలేమయ్యా 
ఈ రోజు మా ప్రాణం ఉండదో లేదో తెలియదయ్యా మమ్మల్ని కాపాడయ్యా ఈ రోజు సిరియా సైన్యం అంతా కూడా మన చుట్టూ ఉన్నది మనకి ఆపద తలపెట్టాలని ఉన్నారయ్యా అని అనగానే అక్కడ ఎలీషా ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి ప్రార్థనలో ఉన్నాడు మన పక్షానున్న దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు ఆ ఆ యొక్క పనివాడికి తెలియదు అక్కడ పనివాడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి దైవ భయము లేని పనివాడు దైవజనుడి దగ్గర పని చేస్తారే కానీ దేవుడు మందిరాల్లో పని చేస్తారే కానీ కొంతమందికి దైవ భయం అనేది ఉండదు కనుక వారి పరిస్థితి కూడా వారు గ్రహించలేరు అలాంటి వారు ఇలాంటి మరి దైవజనుడి దగ్గర ఉన్న ఒక పనివాడు ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అక్కడ భయపడిపోయి అక్కడ అయ్యో నా ఏలిన వాడా ఈ ఆపద నుంచి ఏ రీతిగా మనం తప్పించుకుంటాం మనకు ఏ రీతిగా మేలు కలుగుతాయా నన్ను కాపాడమని ఎలీషాని ఏడుకొనగా ఎలీషా అంటున్నాడు భయపడవద్దు మన పక్షమున ఉన్నవారు వారి కంటే కూడా అధికులైన వారు ఉన్నారు అని చెప్పి చెబితే నమ్మడు ఆ పనివాడు అక్కడ ఉన్న పని వారు అందరిని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి పిచ్చి వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా పిరికివాడిగా చేసేలాగా ఉన్నాడు ఒక్క పనివాడు పిరికివాడైతే పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిరికివాడిగా చేస్తాడు ఒక్కడు విశ్వాస అయితే అందరినీ విశ్వాసులుగా చేస్తారు ఒక్కళ్ళు అవిశ్వాస అయితే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అందరినీ కూడా అవిశ్వాసులుగా చేస్తారు కనుక తక్షణమే ప్రార్థన చేసి ఎలీషా అంటున్నాడు ఈ పనివాణి కనులు తెరువయ్యా నీ శక్తిని చూపించయ్యా అని ప్రార్థన చేయగానే ఆ ఎలీషా చుట్టూ ఉన్న అగ్ని రథాలతో ఉన్న మహాసైన్యాన్ని చూశాడు దేవునికి స్తోత్రము అల్లెలయ్య ఆ పనివాడు గుండె జారిపోయింది కింద సైన్యము కన్నా కూడా పైనున్న సైన్యం ఎంతో గొప్ప బలవంతులుగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఇంకా ఎవరితో చెప్పడంతో మానేశాడు ఇక అక్కడ ఎందుకంటే దేవుడు మన పక్షాన బలవంతుడుగా ఉన్నాడు మనకు ఏ అపాయము రానే రాదు తనకు నిజముగా మర పెట్టే వారికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి తోడుగా ఉన్నాడు సమీపముగా ఉన్నాడు ప్రతి కీడు తొలగిస్తాడు వారికి మేలు కీడు కూడా వారికి తెలియపరిచి వారిని ఏం చేస్తారు చెప్పండి నడిపిస్తాడంట వారిని ఎలా నడిపిస్తాడు చెప్పండి కీర్తన గ్రంథం ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వస్తున్నాం నీకు నేను ఉపదేశము చేసేదను నడవలసిన మార్గమును నీవు నడవలసిన మార్గమున బోధించేదను నేను నీకు బోధించేదను దృష్టి నీ మీద నేను దృష్టి పెట్టి ఆలోచన చెప్పేదను దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ప్రార్థన చేసే వారికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి వారి మీద దృష్టి పెట్టి వారికి ఆలోచన కలగ చేసి వారిని ఉపదేశాన్ని ఉపదేశించి వారిని నడిపిస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా దేవుని పక్షాన ప్రార్థన చేసే వారికి ఈ సహాయం ఉంటుంది దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనుషుల మీద ఆధారపడతాం మనుషుల మీద ఆధారపడిన వారికి ఏ మేలు కలగనే కలగదు కనుక ఆ సైన్యాన్ని చూసి ఎలీషా కానీ అతని కనులు తెరవకపోతే ఎలీషాతో పాటు ఉన్న ఆ శిష్యులందరినీ కూడా బలహీనుడిగా చేసేవాడు ఈ పనివాడు కనుక దేవుడు ఏం చేశారు చెప్పండి తక్షణమే అతని కనులు తెరవగానే అతను తక్షణమే నోరు మూసాడు దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక దేవునికి మరపెట్టే వారికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఆయన దోతలను కాపుదలగా పెడతాడంట ఆయన దోతలు వారి పక్షాన్ని ఉంటాయి వారి కొరకు దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఆమోస్ గ్రంథం మూడో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మరో దేవుడు ఏది తన ప్రవర్తనకు తెలియకుండా ఏ కార్యము కూడా ఆయన చేయని తన సేవకులైన ప్రవర్తలకు తన సేవకులైన ప్రవర్తలకు తాను సంకల్పించిన దానిని తాను సంకల్పించిన దానిని బయలుపరచకుండా బయలుపరచకుండా ప్రభు అయిన యహోవా ప్రభు అయిన యహోవా ఏమి చేయడు తన ప్రభు అయిన యహోవా తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి తన సేవకులకేంటి విశ్వాసులకేంటి 
తెల్లవారక మునిపే దేవుని సన్నిధిలో భయభక్తులు కలిగి ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో సిద్ధపాటు చేసుకునే వారికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి గొప్ప ఉద్దేశాలు ఆయన గోడమైన సంగతులు గోడమైన మర్మములని అన్నింటినీ కూడా తెలియచేస్తాడంట తన సేవకులకు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఏ సంకల్పము ఆయన చెయ్యనై ఉన్నాడు ఏ పని చెయ్యనై ఉన్నాడు వాటిని వారికి తెలియకుండా ఏ పని చెయ్యని చెయ్యడు ఈరోజు సంఘంలో క్రైస్తవులు ఉన్నారండి మరి ప్రార్థన అనుభవం లేని వారు ఏ కీడు వస్తుందో తెలియదు ఏ ఆపతలో పడుతున్నారో తెలియదు కనుక ప్రార్థనకు వెళతన్నారే కానీ కుటుంబాలను శాపాలకు మార్చుకుంటున్నారు ఈనాటి క్రైస్తవులు పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి దేవునికి మొరపెట్టే వారికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ప్రతి విషయాన్ని తెలియపరుస్తాడంట ఆయన నా బిడ్డలకు ప్రతి విషయాన్ని తెలియపరుస్తా మేలు కీడు కూడా ఆయన తెలియపరుస్తాడు ఆయన మేలు కీడు తెలియపరిచి ఆయన చేసే ప్రతి ఒక్కటి మీకు చెప్పకుండా ఆయన ఏది కూడా చేయడు దేవునికి సోత్రము అల్లుడయ దేవుడు కొందనాలు ఐగోరు కొందనాలు అమ్మగారు కొందనాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు అండి మేము ఈ సన్నిధికి వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది మేము హైదరాబాద్ కంచి వచ్చాము మేము రాకముందుల మేము విగ్రహారాధనలు మేము మరి భయంకరమైన విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళము మేము గుడి కూడా కట్టాము మా ఆయన కూడా తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయ్యప్ప మాలు వేసుకున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు భవానీ మాలు వేసుకున్నాడు మరి మేము అనేకమైన పూజలు చేసేవాళ్ళము నేనైతే కనీసం వా వారంలో ఒక్కరోజు కూడా తిండి తినేది అంత ఉపవాసం ఉండి అంటే తిరిగేదాన్ని అసలు నేను అంత పూజలు చేసేదాన్ను మరి అలాగ కొంతకాలం అవుతుండగా మా ఆయనకి మేము ఊర్లో గుడి కట్టాము మాది మేము అమ్మవారి గుడి కట్టాము కట్టినాక సంవత్సరము అంటే ఇంకా నాలుగు ఊర్లు బాగా సంబరాలు చేసి బట్టల పంచి భోజనాలు పెట్టి బాగా చేసాము ఇంకా సంవత్సరం అయింది మళ్ళీ రెండో సంవత్సరం చేసాము రెండో సంవత్సరం చేసి మేము వచ్చిన ఒక వారం రోజులకే మా ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయితే ఇంకా బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అయ్యింది ఇంకా కోమలోకి వెళ్ళిపోయాడు పది లక్షల దాకా ఖర్చు అయినాయి ఇంక అప్పుడు కంచి మాలో ఏదో ఒక దెబ్బతిండము లాస్ అయిపోవడము ఇంక అలా జరుగుతుంది ఇంక మూడో సంవత్సరం కూడా పండగ చేసాము చేసి చేసి వచ్చినా వచ్చినాము వచ్చినాక ఇంక అలాగయ్యి చాలా మా ఈ సొంత ఇల్లు ఇల్లు ఉండేది ఇల్లు కూడా అమ్మేసాము ఇంక అలాగా చాలా లాస్ అయిపోయాము ఇంక చాలా బతకడానికి కష్టము అనే ఒక స్థితికి అయిపోయినాము అయినప్పుడు ఫస్ట్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు అందరూ మమ్మల్ని ఆదరించేవాళ్ళు మేము నలుగురు అక్క చెల్లెలు ఒక అన్నయ్య మా ఆయన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒక అక్క ఇంకా అందరం మా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళము అందరం కలిసే లెక్కన అలాంటిది కూడా మమ్మల్ని పలకరీయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది మమ్మల్ని ఎవరో బయట లెక్కన చూసేవాళ్ళు ఇంకా అలాగయ్యి చాలా బాధపడేవాళ్ళం మేము మా ఆయన కూడా బాగా ఇంకా తాగు తాగడం నేర్చేశాడు ఫస్ట్ లేదు మధ్యలో నేర్చేశాడు ఇంకా నేర్చి అనమాట ఇంటికి కూడా రాత్రి సాయంత్రం ఏడు ఎనిమిది అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు ఫోను మేమైతే చాలా బాధలు పడేవాళ్ళము నా పిల్లలు నేను ఇద్దరం అయితే గేటు పట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ అలాగే ఉండేవాళ్ళము నేనైతే మా ఆయన మారాలని నేనైతే తిరగని చోటు అంటూ లేదు చాలా బాధలు పడ్డాను కానీ మారలేదు యాక్సిడెంట్ అయినా తాగుడు మానలేదు ఈరోజు మా ఇంట్లో పెత్తులలో బంగారం చూస్తే పొద్దున్న కల ఎలా తీసుకెళ్ళిపోలేని ఆలోచన ఉండేది ఆయనకి అలా మమ్మల్ని చాలా బాధలు పడేవాళ్ళు పడినాక ఇంకా ఒకరోజు మా ఆయన అప్పుడు అప్పుడప్పుడు వచ్చి విజయవాడ వచ్చి ఇక్కడ బిల్డర్ పనులు చేస్తుండేవాడు పెయింటింగ్ వర్క్ చేయించేవాడు ఇంకా అలాగయ్యి ఆయన బిల్డర్ ఏమన్నారంటే మరి ఎప్పుడు బ్యాచులర్గా వచ్చి చేపిస్తున్నావు కదా ఫ్యామిలీ తను వచ్చేసారా అని ఇద్దరు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు వచ్చేసారా నేను అన్నీ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాను అని అన్నారంట ఇంకా నాకు వచ్చి చెప్తే నాకు బాధ ఏంటంటే అన్ని విధాలాగా ఉన్నప్పుడు అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెలు అందరూ ప్రేమగా చూశారు 
మరి నా భర్త చూస్తే స్థిరం లేదు నేనైతే అంత తెలివైందనుకోను అలాగే ఈ వీళ్ళందరికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయి చనిపోదాం ఒక ఆలోచన తప్ప కానీ ఇక్కడ వచ్చేదో బాగుపడతామని కాదు నేను కూడా నిర్ణయం చేశాను వెళ్ళిపోదాంలే అన్నాము ఇంక మేము ఇక్కడికి ఆయన దూరాన వచ్చేసాము ఆయన మాకు ఆటో నగర్ వచ్చాము ఆటో నగర్లో ఆయన ఇల్లు చూశాడు ఇంకా మేము వచ్చేసాము వచ్చినాక వచ్చినాక కూడా చాలా బాధలు పడ్డాము మేము ఇంకా ఆ ఇంటి వానరామ మమ్మల్ని చూసి పది నిమిషాలకు ఒకసారి వచ్చి మమ్మల్ని చెల్లి ఏంటి దిగులుగా ఉంటాను బాధపడతాను అని ప్ర పలకరించేది ఏమి లేదు అనేది అన్ను మరి ఆమైతే ఇంకా నాకైతే ఒక మాట అన్నది మీరు చూస్తే బాగా బతికిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మీరు ది దిగులతో కుంగిపోతున్నారు మరి వంట చేసుకుంటే ఏంటి లేదు ఏంటమ్మా అని అంటే ఇంక నేను ఏం మాట్లాడేది అనుకాను తర్వాత ఇంకా ఆమె ఏమి నేను ఒక మాట చెప్తాను నా మాట ఇనమ్మా అన్నది ఏంటంటే మరి నిన్న ఎన్టీ ఫీస్ దగ్గర ఒక చర్చ ఉందమ్మా మరి నేనైతే నా భర్త చనిపోయి నాకు కూడా నా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒక అక్క చెల్లెలు ఉండేది మరి నా ఆయన ఉన్నప్పుడు నన్ను అంతా ఆదరించేవాళ్ళు ఆయన చనిపోయినాక నన్ను ఎవరు ఆదరించి మాట్లాడడం కూడా కష్టంగా ఉండేవాళ్ళు మరి నాకు అప్పించేవాళ్ళు కూడా నేను ఇల్లు గుడిసెలో ఉన్నాను మరి ఇల్లు వేసుకుందామని ఎవరు అప్పివ్వలేదమ్మా చాలా బాధలు అన్నంలో కారం వేసుకుని తినే పరిస్థితులు అమ్మా నావి మరి నేను ఒకరోజు మా అమ్మాయికి ఆ పత్రిక దొరికితే తెచ్చిస్తే మేము ఆ చర్చికి వెళ్ళామమ్మా నేను ఏడు వారాలు వెళ్తే నాకు వడ్డీ లేకుండా ఒక ఆమె అప్పు తెచ్చిచ్చింది ఇల్లు కట్టుకోమని మరి నేను ఈరోజు వీళ్ళకి మూడు పార్సల్ వేసుకున్నాను అంటే మరి ఆ సన్నిధికి వెళ్ళడమే అమ్మ నువ్వు కూడా రా అని నాతో మాట్లాడితే నేను అన్న నేను చేయని దేవుళ్ళు అంటూ లేవు నేను చేయని పూజలు లేవు నాకు యేసుప్రభు కాపాడుతాడా నేను ఎక్కడికి రాను నాకు అసలు చెప్పబోకా నన్ను మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ అదేంటే ఆమె ఏంటంటే పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకొని బాగా వాళ్ళని ప్రేమగా చూసేది ఇంకా ఆమె ప్రేమను బట్టి సరే నీ ప్రేమగా నాకు దేవుడని కాదు కానీ నీ ప్రేమను బట్టి వస్తావులే అని చెప్పాము మరి ఆ రోజు క్రిస్మస్ పండుగ నాకు మాకైతే తెలీదు మేము తల్లి నలుగురు మా ఆమెతో పాటు వచ్చాము మరి మా బాధలల్లో మేము చెప్పాము చెప్తాయి గురు అన్నారు మీకు ఏం భయం లేదమ్మా మీరు ఏడు వారాలు రండి మీ బాధలలో తీరిపోతాయి అని చెప్పారు చెప్పినాక మేము ఇంకా అలాగ ఫస్ట్ ఇంకా అయ్యగారు చెప్పంగానే నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది నాకు ఒకరు ఉన్నారు ఇంత ధైర్యం చెప్పేటోళ్ళు నాకు నాకు ఒక ఆలోచన హృదయంలో వచ్చింది ఇంకా దగ్గరపరచుకొని ప్రార్థన చేయించుకొని వెళ్ళాము రెండవ వారం వచ్చాము వచ్చినాక ఇంకా ప్రార్థన చేయించుకు వెళ్ళాక నా పిల్లలకి అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయన ఏంటంటే అమ్మ మీ పిల్లలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చే అదే స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తానంటే నేను ఏడ్చేదాను నా ద్వారా నా పిల్ల ఎంతోమంది మా అక్క పిల్లలకి నేను చదివించాను ఎంతోమంది జాయిన్ చేశాను నా పిల్లలకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇవ్వాలని ఏడ్చేదాను నేను అయినా నేను పంపినని దాన్ను మా పెద్ద అమ్మాయినా చదువుపోయింది అమ్మ మమ్మీ నది ఏడో క్లాస్ ఆగిపోతుందేమని ఏడ్చేదయ్యి ఏదైనా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినమ్మాయినా అని అనేదాన్ను తర్వాత అక్కడ రెండో వారం మూడో వారం అయింది మా పిల్లలకి చదివించుకోవడానికి ఫ్రీగా చదివిపిస్తామని వచ్చారు అది లక్ష రూపాయలు పెట్టినా మాకు దొరకదా హాస్టల్ అంత బాగా నేను చదివించే కంటే ఇంకా ఏ ఇంకా పది రెట్లు ఎక్కువనే ఇంగ్లీష్ మీడియమే మరి చదివించుకోవడానికి మాకు దేవుడు సహాయం చేశాడు నేను పిల్లలకి ఇద్దరిని హాస్టల్లో వేసాము వేసినాక కూడా చాలా దుఃఖపడ్డాను పిల్లల్ని ఎప్పుడు పది రోజులు నేను ఎక్కడికి పంపించేదాన్ని గాను నేను అంత చూసుకుని నేను ఈరోజు మేము అనాథలుగా తలాకు దుఃఖ అయిపోయి దుఃఖపడేదాను ఒకరోజు నేను ఇలాగ ఏడుచుకుంటే పడుకున్నాను పిల్లలు హాస్టల్ వేసినాక ఒకరోజు ఇంకా నాకు యేసుప్రభు అండి దేవుడు దర్శనంలో అమ్మా నేను నీకున్నాను నువ్వు భయపడవాకు నాకు అవి అడ్డుగా ఉన్నాయి తీసేయమంటుంటే నేను నేను నా బాధలో ఉంటే మీరు ఎవరు మాట్లాడతారా నేను ఏడుస్తుంటే మళ్ళీ నాకు అదే స్వరం వినబడుతుంది ఇంకా సరే అని నేను ఆమెను పిలిచి పిలిచా అక్క నేను పడుకుంటుంటే నాతో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నాకు అవి అడ్డుగా ఉన్నాయి తీసేయమంటారు అంటే ఇంకా అమ్మ నది అమ్మ నీ కేసు ప్రభు గొప్ప మేలు చేస్తాడు అమ్మ ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మరి నీకు అవన్నీ ఇగ్రహారాధన ఇంటి నిండు ఉన్నాయి అవి తీసేయమంటాడు దేవుడు మరి అది దాని గురించి అయితే నాకు తెలీదు అయ్యగారికి ఫోన్ చేద్దాము అని 
అన్నాను అంటే సరే చేయమంటే ఇంకా ఇగర్ ఏమన్నారు అమ్మ నీ ఇష్టమేనమ్మా అది తీసేయమ్మా దేవుడు మాట్లాడతాడు నీకు దేవుడు గొప్ప మేలు చేస్తాడమ్మా అని ఐగర్ అన్నారు మళ్ళీ ఐగర్ కూడా ఏంటంటే నీ ఇష్టమైతేనే కానీ మళ్ళీ తీసి పెట్టుకుంటానంటే కాదమ్మా నీ మనస్సాక్షికి నీకు ఎలాగ ఇష్టమైతే అలా చెయ్యి అన్నారు నేను తీసేస్తా ఐగర్ నేను ఉంచునని మాకు ఇంకా ఆ రోజుకి తినడానికి తినలేకపోయినా నా దగ్గర ఇలువైన వస్తువులు ఉండేవి ఎండివి కానీ అని ఐగ్రహారాధనలన్నీ తీసేసి మాకు ఐగర్ ఏం చెప్పారంటే తీసుకెళ్ళి ఎడం చేతితో తీసి కృష్ణా నదిలో పారేసి అక్కడ కాలు కూడా కడుక్కోకండి మీరు ఇంటికి వచ్చి కడుక్కోండి అని చెప్పారు ఐగరు మేమైతే నేను తీసేసి తీసుకెళ్ళి పడేశాను పడేసినాక ఇంక ఇంటికి వచ్చి కాలు చేతులు కడుక్కొని ప్రార్థన చేసుకున్నాము ఇంకా అప్పటికంచి దేవుడు మాకు ఎన్నో మేలు చేశాడు ఇంకా అలాగే మేము అక్కడ వెనక పడిపోతున్నామని మాకు చాలా కష్టంగా ఉందని మరి మాకు ఐగోర అమ్మగారే ఇక్కడ మాకు ఈ ప్రకాశనాలున ఇల్లు చూసి వాళ్ళే ఇంకా మేము రానని స్థితిలో కూడా మేము ఉన్న రోజు ఆ రోజు వాళ్ళే ఇంకా లారీకి డబ్బులు కట్టి అన్నిటికి వాళ్ళు సహాయం చేసి మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు ఎంతగానో తల్లి దండ్రి దూరం అయిపోయినా నా కుటుంబాన్ని దూరం అయిపోయినా ఎంతగానో ఆదరించారు ప్రతి క్షణం కూడా పిల్లలు వస్తే అమ్మా రేపు పిల్లలు వస్తారు కదా మా అన్నీ వండి పెట్టమని ఐగురు అమ్మగారు అయితే చాలా సార్లు ఐగురికి తెలియకుండా అమ్మగారు అమ్మగారికి తెలియకుండా ఐగురు డబ్బులు ఇచ్చారు నాకు అలాగే దేవుడు ఎన్నో మేలు చేశాడు మా పక్షాన ఇప్పుడు మా అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి ఏమి ఇప్పుడు బీఎస్సీ నర్సింగ్ చేస్తుంది ఇంకొక సంవత్సరం ఉన్నది చిన్న అమ్మాయి డిగ్రీ చేస్తుంది జాబ్ కూడా చేస్తుంది అమ్మాయి మరి పిల్ల దేవుడు ఎన్నో మేలు మా ఫంక్షన్ చేశాడు మేము మేము బ్రతికడానికి షాప్ కూడా ఇచ్చాడు అసలు మా ఆయన బండి కూడా నడిపోద్దని డాక్టర్లు చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయనకి బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అయింది కోమ అప్పుడప్పుడు ఏంటండి సడన్గా కోమలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడైనా ఒంటరి గదులు వద్దని డాక్టర్లు చెప్పారు కానీ మేము ఈ సన్నిధిలో అడుగుపెట్టిన కానీ తొమ్మిది సంవత్సరాల కంచి ఒక ట్యాబ్లెట్ కాదు అసలు యాక్సిడెంట్ అయిన గుర్తు కూడా మాకు లేదు ఇంకా మొన్న ఒక ఆరు నెల సంవత్సరం కిందట మా ఆయనకి నడువు నొప్పి వచ్చింది నడువు నొప్పి వస్తే మా బలహీనతలు మేము వెనక పడిపోయి అయ్యగారు అమ్మగారు మాట వెనకాల దుఃఖ పెట్టేసరికి దేవుడు మాకు అప్పుడప్పుడు ఎన్ని దెబ్బలు పెడుతున్నా మళ్ళీ లెగిస్తున్నాం మళ్ళీ అటే చూస్తున్నాము మరి మా ఆయనకి నడువు నొప్పి వస్తే అసలు కూర్చోలేకపోయాడు నిలబడలేకపోయాడు ఎన్నో బాధలు పడాడు ఏంటి బ్రహ్మ ఈ బాధ అని ఇంక నోటితో నోడు కాదు ఇంకా వెనక ఇంకెప్పుడు కొట్టు ఇల్లు ఇంతే ఆయనకి వ్యాపారమే చూసేవాడు కానీ సన్నిధికి రాంటే వచ్చేవాడు కదా వెనక పడిపోయాడు ఇంకా అలాగే ఎన్ని డా ఎంతమంది డాక్టర్లు చూపించిన ఈయనకి ఆపరేషన్ చేయాలి అది ఏవో డిస్లారీ పోయి ఏవో చెప్పారు చెప్తే నా దగ్గర అయితే అంత ధనం లేదు నేను ఏం చేయాలి ఇంక యాక్సిడెంట్ అయిన మనిషికి నేను ఏం ఆపరేషన్ చేస్తాను నాకు ఎవరు ఉన్నారని ఏడ్చేదాను కూడా మేము సజీవులుగా ఉన్నాము మా దేవుడు మా పక్షాన్ని ఎన్నో గొప్ప మేలు చేశాడు ఇంకా చెప్పుకుంటే సరిపోదు ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాదు